అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీభవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే ట్రాన్స్మీటర్స్ ట్రాన్స్మీటర్స్ అంటే ముందే చెప్పాము మనకి ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లో ట్రాన్స్మీటర్ తర్వాత ఛానల్ నెక్స్ట్ రిసీవర్ సో ట్రాన్స్మీటర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది సిగ్నల్ అనేది సో ట్రాన్స్మీటర్స్ అనేవి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ అనమాట కాకపోతే మాడ్యులేషన్ పరంగా అవి ఎలా డివైడ్ అయినాయి అంటే ఏఎం ఒకటి నెక్స్ట్ ఎఫ్ఎం అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ పిఎం సో ఏఎం ట్రాన్స్మీటర్ ఎఫ్ఎం ట్రాన్స్మీటర్ పిఎం ట్రాన్స్మీటర్ అలానే టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అంటే ఎలాగో ఇన్వా ట్రాన్స్మీటర్స్ అనేవి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అంటే రేడియో బ్రాడ్కాస్ట్ టెలిఫోన్ టెలిగ్రాఫ్ అట్లాగా టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వల్ల కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి వాటి యొక్క టైప్స్ వచ్చేసి జస్ట్ చెప్తున్నాను రేడియో బ్రాడ్కాస్ట్ రేడియో టెలిఫోన్ రేడియో టెలిగ్రాఫ్ టెలివిజన్ రేడార్ అండ్ నావిగేషన్ అలానే మనకి క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీతో కూడా ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ గా డివైడ్ చేయబడ్డాయి అవి వచ్చేసి లాంగ్ వేవ్ ట్రాన్స్మీటర్ మీడియం వేవ్ షార్ట్ వేవ్ విహెచ్ఎఫ్ అండ్ యుహెచ్ఎఫ్ మైక్రోవేవ్ సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏఎం ట్రాన్స్మీటర్ ఈ బ్రాడ్ డివిజన్ ని మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అయితే ఏఎం ట్రాన్స్మీటర్స్ అనేవి ఫోర్ టైప్స్ గా డివైడ్ చేయబడ్డాయి సో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి హై లెవెల్ ట్రాన్స్మీటర్ అనమాట హై లెవెల్ నెక్స్ట్ వచ్చి లో లెవెల్ ఆ తర్వాత సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ ట్రాన్స్మీటర్ తర్వాత ఐఎస్బి ట్రాన్స్మీటర్ అనమాట అఫ్ కోర్స్ సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ సపోజ్ క్యారియర్ ట్రాన్స్మీటర్ అవుతుంది సో ఇవి మన ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏఎం ట్రాన్స్మీటర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి హై లెవెల్ ట్రాన్స్మీటర్ లో లెవెల్ ట్రాన్స్మీటర్ ఈ రెండు కొంచెం ఇంటర్ లింక్ లింక్డ్ ఉంటాయి అనమాట ఆ తర్వాత సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ ఐఎస్బి అనేవి కొంచెం ఈ రెండు ఒక గ్రూప్ అయితే ఈ రెండు ఒక గ్రూప్ కాకపోతే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది సో మనం హై లెవెల్ ట్రాన్స్మీటర్ బ్లాక్ యొక్క బ్లాక్ డైగ్రామ్ చూద్దాము దాన్ని బట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది మన హై లెవెల్ ట్రాన్స్మీటర్ యొక్క బ్లాక్ డైగ్రామ్ అనమాట హై లెవెల్ ట్రాన్స్మీటర్ ఇది వచ్చేసి ఏఎం ట్రాన్స్మీటర్ అని సో ఇక్కడ మాస్టర్ ఆసిలేటర్ ఉంది బఫర్ మాస్టర్ ఆసిలేటర్ అనేది ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా ఆసిలేటర్స్ అనేవి మనం ట్రాన్స్మిషన్ లో వాడేది ఐదర్ క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ లేదా ఎల్సీ ఆసిలేటర్ అనమాట క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ అంటే ఏంటి అంటే అది దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతున్న ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది సో ఇది దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఎల్సీ ఆసిలేటర్ ఏంటంటే స్టేబుల్ గా ఉండదు యాజ్ మన టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్ గా మన ఫుల్ ఈ బ్లాక్స్ అన్ని చేంజ్ అయిపోతాయి సో అవుట్పుట్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండదు కాబట్టి స్టెబిలిటీ పరంగా మనం క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ ని తీసుకుంటాం అయితే మనం ఫ్రీక్వెన్సీ మార్చాలి అనుకుంటే క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ అనేది మార్చలేదు అయితే మనం క్రిస్టల్ ని కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అది మన ఎకనామికల్ గా కష్టం అనమాట సో హై అవుతుంది సో ఎల్సీ ని యూజ్ చేస్తాము కాకపోతే టెంపరేచర్ వల్ల చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం ఒక ఛాంబర్ అనేది ప్రొటెక్షన్ ఛాంబర్ అనేది పెడతాం ఎల్సీ ఆసిలేటర్ కి సో టెంపరేచర్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు సో మనకి బేసికల్ గా మాస్టర్ ఆసిలేటర్ లో ఎల్సీ ఆసిలేటర్ వాడతాము తర్వాత బఫర్ బఫర్ ఎందుకు వాడతాము జనరల్ గా మనకి ఇక్కడ లోడ్ అనేది ఉంటుంది లోడ్ అంటే ఏం లేదు అవుట్పుట్ ని ఎక్కడ తీసుకుంటామో అక్కడ లోడ్ అనేది ఉంటుంది లోడ్ వ్యారీ అయితే ఇక్కడ మనం డ్రా చేసే కరెంట్ కూడా లో వ్యారీ అవుతుంది లోడ్ ఎక్కువ ఉంది సో డ్రాయింగ్ కరెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బఫర్ అనేది స్టేబుల్ అనమాట దీనికి హై ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది అంటే హై రెసిస్టెన్స్ సో హై రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల లో కరెంట్ ని డ్రా చేసుకుంటుంది సో మనకి ఇదొక అడ్వాంటేజ్ అనమాట బఫర్ ని అందుకు యూజ్ చేస్తాం సో మనకి బేసికల్ గా హై లెవెల్ లో లెవెల్ ట్రాన్స్మీటర్ లో హై లెవెల్ ట్రాన్స్మీటర్ వచ్చేటప్పటికి మనం ముందుగా ఏఎం సిగ్నల్ అనేది కావాలి క్యారియర్ అనేది కావాలి అయితే హై లెవెల్ లో మనకి ఈ రెండింటిని సపరేట్ గా అనమాట యాంప్లిఫై చేస్తాము రెండింటిని ఆ తర్వాత యాంప్లిఫై చేసిన వాటిని మనం మాడ్యులేషన్ లోకి పంపిస్తాము సో బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి ఇది ముందు సో ఇది క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ అనమాట సో ఇది బఫర్ సో ఇక్కడ హార్మోనిక్ జనరేటర్ అనమాట సో ఇక్కడ క్యారియర్ సిగ్నల్ అయితే మాస్టర్ ఆసిలేటర్ నుండి ఇవ్వబడుతుంది సో ఇక్కడ మనకి హార్మోనిక్ జనరేటర్ మూలం ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ ని రైజ్ చేసింది సో దాని యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి క్యారియర్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ పెరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఆడియో యాంప్లిఫైయర్ ఉంది తర్వాత మాడ్యులేటింగ్ యాంప్లిఫైయర్ ఉంది సో ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది ఇక్కడ
నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి లో లెవెల్ ట్రాన్స్మిటర్ లో లెవెల్ ట్రాన్స్మిటర్ యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి ముందుగా మనం ఇక్కడ యాంప్లిఫై చేయము సో ఇక్కడ మనకి ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ అండ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఏంటి ముందు ఈ రెండు మాడ్యులేట్ అయిపోతాయి డైరెక్ట్ గా మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అనేది ఆ తర్వాత మనకి యాంప్లిఫై అవుతుంది సో హై లెవెల్ వచ్చి ఈ రెండు సపరేట్ గా యాంప్లిఫై అయ్యి ఆ తర్వాత మాడ్యులేట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ రెండు మాడ్యులేట్ అయిన తర్వాత యాంప్లిఫికేషన్ జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మాస్టర్ ఆసిలేటర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కూడా మనం ఎల్సీ ఆసిలేటర్ వాడతాము ట్యాంక్ సర్క్యూట్ ఆసిలేటర్ తర్వాత బఫర్ ఇక్కడ హార్మోనిక్ జనరేటర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి మనకి జస్ట్ కొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ అనేది రైజ్ చేయడానికి క్యారియర్ ఇక్కడ మనకి మెసేజ్ సిగ్నల్ అనమాట మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈ రెండు మాడ్యులేట్ అవుతాయి ఆ తర్వాత క్లాస్ బి ఆర్ఎఫ్ వైట్ బ్యాండ్ యాంప్లిఫైయర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి యాంప్లిఫి యాంప్లిఫికేషన్ జరిగి ఇక్కడ యాంటెనా ఉంటుంది సో ఇది మన లో లెవెల్ ట్రాన్స్మిటర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇది మనకి సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ ట్రాన్స్మిటర్ అనమాట సో సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ ట్రాన్స్మిటర్ సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ అంటే తెలుసు మనకి మెసేజ్ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు మనకి త్రీ త్రీ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి ఒకటి USB, LSB and next carrier అనమాట సో మనకి క్యారియర్ అనేది అసలు యూజ్ లేదు అవుట్పుట్ దగ్గర సో ఇది తీసేస్తున్నాం SSB లో మనకి సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ సపరేట్ క్యారియర్ అనమాట సో మనకి LSB, USB, LSB, USB బోత్ క్యారీ సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఒకటి తీసుకుంటే తెలుసు ఐదర్ ఇది కానీ LSB ఆర్ USB గా ఒకటే తీసుకుంటాం సో అదే మన సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ ఐదర్ ఆఫ్ దీస్ టూ నే వస్తుంది క్యారియర్ అనేది సప్రెస్ అవుతుంది ఇండైరెక్ట్ అంటే డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి ఓన్లీ ఒకటే ఎల్ఎస్బి సో రెండు సప్రెస్ అయిపోతే ఇది మన అడ్వాంటేజ్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ కాబట్టి సంథింగ్ లైక్ హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తీసుకుందాం క్యారియర్ వేవ్ నెక్స్ట్ మాడ్యులేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సంథింగ్ లైక్ హండ్రెడ్ హర్ట్స్ టు సంథింగ్ త్రీ కిలో హర్ట్స్ అనేది తీసుకుందాము బ్యాలెన్స్డ్ మాడ్యులేటర్ అంటే తెలుసు సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే క్యారియర్ వస్తుంది అఫ్ కోర్స్ బ్యాలెన్స్డ్ మాడ్యులేటర్ లో డబల్ సైడ్ బ్యాండ్ సపరెస్డ్ క్యారియర్ కాబట్టి ఇక్కడ క్యారియర్ అనేది రాదు సో ఎల్ఎస్బి వస్తుంది ఆ తర్వాత యుఎస్బి మాత్రమే వస్తుంది సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ హర్ట్స్ టు త్రీ కిలో హర్ట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎల్ఎస్బి యుఎస్బి కాబట్టి దాన్ని మనం ఇక్కడ డ్రా చేసుకుంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ సో మనం ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రాన్ని గీద్దాము సో మెయిన్ మనకి హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ సెంటర్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ మైనస్ హండ్రెడ్ హర్ట్స్ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ మైనస్ త్రీ కిలో హర్ట్స్ ఇది మన ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ ఇది మెయిన్ మిడిల్ అనమాట అలానే ఇక్కడ కూడా హండ్రెడ్ హర్ట్స్ ప్లస్ హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ అవుతుంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ ప్లస్ త్రీ కిలో హర్ట్స్ అవుతుంది అది మన ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ఇక్కడ సో బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ కాబట్టి ఐదర్ ఎల్ఎస్బి ఆర్ యుఎస్బి అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఎల్ఎస్బి యుఎస్బి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అనుకుందాము సో యుఎస్బి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం అంటే ఏంటి ఓన్లీ మనకి ఈ టూ నే వస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ పాయింట్ వన్ కిలో హర్ట్స్ అండ్ వన్ ఆర్ త్రీ కిలో హర్ట్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఆర్ఎఫ్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ ఇక్కడ యాంప్లిఫై జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఫస్ట్ మిక్సర్ మిక్సర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మనం జస్ట్ కిలో హర్ట్స్ ఉంది ఫైనల్ గా మనకి సమ్ ఫ్యూ మెగా హర్ట్స్ లోకి వెళ్తేనే మనకి ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ లోకల్ ఆసిలేటర్ దగ్గర ఇక్కడ కిలో హర్ట్స్ ఉన్న దాన్ని సంథింగ్ లైక్ త్రీ మెగా హర్ట్స్ తో మాడ్యులేట్ చేస్తాము సో ఇక్కడ ఆసిలేటర్ అనేది సో మనకి బేసికల్ గా ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎంత ఉంది మనకి హండ్రెడ్ పాయింట్ వన్ కిలో హర్ట్స్ టు వన్ ఆర్ త్రీ కిలో హర్ట్స్ ఉంది ఇది మన నార్మల్ మాడ్యులేటెడ్ అనమాట దీన్ని మనం యాంప్లిఫై చేయాలి దాన్ని మనం త్రీ మెగా హర్ట్స్ క్యారియర్ అనేది వాడుతున్నాము సో ఈ రెండు ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మిక్సర్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి సమ్ అగైన్ మనకి ఎల్ఎస్బి అండ్ యుఎస్బి అనేది రెండు వస్తుంది ఆ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ తర్వాత ఐదర్ ఎల్ఎస్బి ఆర్ యుఎస్బి ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసేది యుఎస్బి అవుతుంది సెకండ్ మిక్సర్ ఇక్కడ త్రీ మెగా హర్ట్స్ చేసాము సో మనకి ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీన్ మెగా హర్ట్స్ చేద్దాము సో ఫిఫ్టీన్ మెగా హర్ట్స్ కాబట్టి సేమ్ ఇక్కడ సెకండ్ మిక్
యాంటీనాతో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఈ వాల్యూస్ అనేవి ఎలా వచ్చినాయి అంటే సో బేసికల్ గా మనం ఇక్కడ స్పెక్ట్రం తీసుకున్నాం కాబట్టి సో ఈ రెండు యుఎస్బి కాబట్టి ఇక్కడ వెళ్తుంది సో ఆ వాల్యూస్ వచ్చి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పాయింట్ వన్ కిలో హర్ట్స్ టు వన్ ఆర్ త్రీ కిలో హర్ట్స్ తర్వాత ఇక్కడ మనం త్రీ మెగా హర్ట్స్ యూస్ చేసాము అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇలా ఎలా అయితే ఫామ్ అయిందో ఎల్ఎస్బి యుఎస్బి ఇక్కడ కూడా ఎల్ఎస్బి యుఎస్బి ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం యుఎస్బి తీసుకుంటాము ఈ యుఎస్బి వచ్చేసి వాల్యూస్ వచ్చి త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో జీరో వన్ మెగా హర్ట్స్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో త్రీ మెగా హర్ట్స్ అనమాట దానికి మనం ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేసాము ఇక్కడ సో బేసికల్ గా ఇప్పుడు మనం యుఎస్బి తీసుకుంటాం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాను ఎలా యాడ్ చేయాలనేది ఇక్కడ హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ హండ్రెడ్ హర్ట్స్ కాబట్టి సో ఈ రెండింటిని డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేయండి హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ ప్లస్ హండ్రెడ్ హర్ట్స్ హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ ప్లస్ త్రీ కిలో హర్ట్స్ అది ఈ మన ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ వచ్చింది అలానే యుఎస్బి కాబట్టి మళ్ళీ సో మళ్ళీ డైరెక్ట్ గా ఎడిషన్ అనమాట సో అప్పుడు త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో జీరో వన్ మెగా హర్ట్స్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో త్రీ మెగా హర్ట్స్ సో ఇక్కడ కూడా మనం యుఎస్బి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో జీరో వన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఎయిటీన్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ కాదు సో ఇక్కడ నేను మిస్టేక్ చేశాను సో కాన్సెప్ట్ పరంగా మనం క్లారిటీగా ఉంటే ఇలాగ మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు బైహర్ చేసుకొని నేర్చుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు సో ఇక్కడ మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే ఏంటి త్రీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ అవుతుంది సో ఇలాగ మనం కాన్సెప్ట్ పరంగా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి సో ఇక్కడ ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ జీరో జీరో వన్ ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ జీరో త్రీ మెగా హర్ట్స్ లోకి చేసాము ఇది మనకి సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ సప్రెస్ రికార్డ్ అనమాట ఇలాగ సమ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అనేది హండ్రెడ్ టు ఫ్యూ త్రీ కిలో హర్ట్స్ లో ఉన్న దాన్ని మనం ఎయిటీన్ మెగా హర్ట్స్ లోకి ట్రాన్స్మిట్ చేసాము ఓన్లీ మనకి ఇక్కడ యుఎస్బి నే వాడాం అదే ఎల్ఎస్బి వాడాలనుకోండి అప్పుడు హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ కాబట్టి సేమ్ హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ మైనస్ హండ్రెడ్ హర్ట్స్ హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ మైనస్ త్రీ కిలో హర్ట్స్ అలానే ఇక్కడ కూడా దీన్ని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అలాగే ఇక్కడ కూడా సో ఇలాగ మనం సింగిల్ సైడ్ బ్యాండ్ సప్రెస్ క్యారియర్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్